Au cours des dernières années, les acteurs de l'investissement socialement responsable ont mis en place des développements méthodologiques majeurs sur tout ce qui concerne la façon d'évaluer l'empreinte carbone de leur portefeuille. Autrement dit, comment euh, mesurer les émissions de CO2 des entreprises dans lesquelles nous sommes investis et qu'est-ce que cela représente en termes de risque au niveau des changements climatiques et d'exposition à ces sujets de changement climatique. Suite à ces évolutions, Mescar Asset Management a considéré qu'il était important de pouvoir avoir un équivalent sur la question de l'empreinte sociale. La question derrière est de savoir quel est le niveau de qualité de vie au travail et quel est le respect des droits de l'homme des entreprises dans lesquelles nous sommes investis. Et d'ailleurs, cela nécessite de développer toute une méthode spécifique parce qu'il est d'autant plus difficile de pouvoir évaluer ces informations qui sont très dépendantes des pays et des secteurs d'activité. Autant une unité d'émission de CO2 est la même, autant au niveau social, il est plus compliqué de définir des unités communes. À notre niveau, nous avons donc pris des choix importants au niveau méthodologique. Le premier choix que nous avons défini est de dire qu'il est d'abord important d'avoir une cartographie au niveau des secteurs d'activité et au niveau des zones géographiques dans lesquelles nous sommes investis pour pouvoir définir les risques sociaux spécifiques d'un portefeuille, puisque les thématiques sociales vont être très dépendantes des secteurs et des zones géographiques dans lesquelles nous sommes investis. Deuxième choix méthodologique qui a été mis en place, c'est de dire qu'il faut d'abord pouvoir sélectionner une nomenclature qui soit constituée de groupes d'entreprises qui soient suffisamment homogènes, c'est-à-dire qui reflètent véritablement les réalités sociales des entreprises qui sont présentes dans ces groupes. Troisième choix méthodologique qui a été mis en place, c'est d'essayer de déterminer des indices, des bases de référence qui ne se limitent pas aux indices boursiers classiques, mais qui soient issus de statistiques liées aux données sur le travail en France et en Europe et qui nous permettent d'avoir une base de comparaison homogène et pertinente. Ces thématiques ont été développées sur différents domaines au niveau social. Tout d'abord, la question des accidents du travail dans les entreprises dans lesquelles nous sommes investis, le taux de rotation des salariés dans ces entreprises, le niveau d'absentéisme, la question aussi de tout ce qui concerne la parité dans l'entreprise, autrement dit, quel est le niveau de féminisation des managers par rapport aux effectifs globaux de l'entreprise, la question aussi de l'intégration de personnes handicapées, et enfin, l'exposition des entreprises aux controverses sociales, ainsi que leur niveau de contribution aux objectifs du développement durable qui ont été développés par les Nations Unies, notamment sur des thématiques sociales. Pour être le plus transparent possible sur toutes ces démarches, nous avons mis sur notre site Internet à la fois le résultat avec les indicateurs de l'empreinte sociale de certains portefeuilles, et nous avons décidé aussi de l'accompagner de toute une note méthodologique qui reprend les différents points, les indicateurs qui ont été conçus, les simplifications qui ont dû être apportées à un moment donné pour obtenir des résultats, et également les freins, les obstacles auxquels nous avons été confrontés, ainsi que des développements futurs que nous souhaiterions mettre en œuvre. Et parmi ces développements futurs, ce que nous souhaiterions pouvoir développer au niveau de la place, c'est une initiative commune qui permettrait d'avoir une plateforme regroupant toutes les données sociales des entreprises dans laquelle nous pourrions formaliser ces empreintes sociales de façon pertinente et homogène.